நண்பர்களை நம்ம இப்போ அந்த பதிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூசிலாந்து மண்ணில் வந்து தொடர்ந்து வந்து சொதப்பிட்டு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்திய அணியை பார்த்தும் இந்தியனுடைய தேர்வு குறித்தும் இந்தியனுடைய முன்னாள் கேப்டனான கபில் தேவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கோமாகி பல கேள்விகளை வந்து எழுப்பியிருக்காரு அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நியூசிலாந்து நாட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் போயிருக்கக்கூடிய இந்திய அணி வந்து ஆரம்பம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுன்னா டி டுவெண்ட்டி தொடர் வந்து கைப்பற்றி இருந்தாங்க அதன் பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் போட்டி தொடரில் நியூசிலாந்து அணி வந்து பதிலடி வந்து கொடுத்தாங்க அதன் பிறகு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் வந்து முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வந்து பத்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சூப்பராக வந்து ஜெயிச்சு டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து முன்னிலையில் வந்து இருக்காங்க இப்போ இப்போ சூழலில் வந்து டெஸ்ட் தொடர இந்திய அணியில் வந்து கைப்பற்ற முடியாது அதே நேரம் வந்து ரெண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் வந்து ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னா தொடர் வந்து சமநிலையில் வந்து முடியும் அதே மாதிரி வந்து டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் வந்து முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்திய அணிக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அடியாக தான் வந்து இந்த முதல் தோல்வி வந்து இருந்துச்சு இப்போ இதை பற்றி கபில் தேவ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்திய அணியுடைய தோல்விக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா சென்ஸ் இல்லாமல் இந்திய வீரர்களுடைய தேர்வு தேர்வு தான் இருக்கு அதுதான் வந்து காரணம் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஒரு தொடருக்கும் வந்து வீரர்களை வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு தற்போதைய இந்திய அணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வீரருக்கும் வந்து பாதுகாப்பே இல்லாத ஒரு சூழல் தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னு கபில் தேவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குற்றம் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி இருக்கும் சூழலில் வந்து எந்த ஒரு வீரராலையும் வந்து சிறப்பாக விளையாட முடியாது அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்தியன் டீமில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விராட் கோலி புஜாரா ரஹானி போன்ற சர்வதேச தரத்திலான அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்கள் இருந்த போதிலுமே கூட ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணியால் வந்து இரநூறு பிளஸ் கூட ஸ்கோர் அடிக்க முடியல அப்படின்னா வந்து எப்படி இந்திய அணியால் வந்து ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு கபில் தேவ் வந்து கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு இன்னொரு புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கே எல் ராகுல் வந்து சிறப்பாக வந்து விளையாட்டு விளையாண்டுட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அப்படி இருக்கும் ஒரு சூழலில் வந்து டெஸ்ட் தொடரில் அவரையும் சேர்க்கலை அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து புரியலை இது வந்து ஒரு சென்ஸே இல்லாத ஒரு செலக்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னு கபில் தேவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடுமையாக வந்து இந்தியனுடைய தேர்வு குறித்தும் அதே மாதிரி வந்து விராட் கோலியோட செலக்ஷன் கொடுத்தும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு தொடர்ந்து வந்து இதே மாதிரி வந்து இருந்தாங்க அந்நிய மண்ணில் வந்து இந்திய அணியால் வந்து வெற்றியை வந்து பெருசாலாம் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்னு கபில் தேவ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்திய அணியை பத்தி வந்து விமர்சனம் வந்து பண்ணியிருக்காரு கபில் தேவ் சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்திய அணியில வந்து டெஸ்ட் ஸ்குவாட்ல வந்து கே எல் ராகுல் சேர்த்து இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்திய அணியில வந்து ஜெயிச்சிருக்க முடியுமா அப்படின்னு உங்களுடைய கருத்தை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இது போன்ற இன்னும் பல ஸ்போர்ட்ஸ் செய்திகள் வந்து தெரிஞ்சுக்க ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்க